మీరు చెప్పండి లైక్ ఆ టచ్ అనే దీని మీద అంటే పంచేంద్రియాల్లో అది కూడా ఒకటి సో అది నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట డెఫినెట్గా అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఆ రోల్ ప్లే చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ప్రతి విమెన్కి ఇదొక యా సో నేను ఇట్లా టచ్ న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అని ఇట్లా చెప్ చెప్పినప్పుడు నాకు ఐ థాట్ ఇట్ ఇట్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ ద రొమాంటిక్ యాంగిల్ ఆఫ్ యూ నో బికాస్ ఇట్స్ అన్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఒక స్మాల్ అంటే మన వాడు ఇట్లా ఐ నో హర్ష ఫ్రమ్ బిఫోర్ తన డీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఐ హ్యావ్ అన్ క్లారిటీ సో ఒక న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఇట్లా స్మాల్ టౌన్ లో అని అన్నప్పుడు ఐ థాట్ టచ్ విల్ హ్యావ్ టు డూ ఆ మొహమాటం పోయే ఒక జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక కపుల్ మధ్యలో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ టు డూ మోర్ విత్ దాట్ బట్ అది ఒక చిన్న ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మా కథలో ఆ బేబీ తోటి ఆ కిక్కింగ్ అనేది ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ టచ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్ గా హీ బ్రాట్ ఇట్ టు ద ఫోకస్ అనమాట మీకు తెలియకుండానే అది సెంటర్ యూ నో సెంటర్ ఆఫ్ Uh, the story is going to become the main focal point Correct. of the story. Uh, I thought he did that really well. And uh, the, it's a very sensitive... Uh, even oh. the journey is also very, very uh, sensitive. Mm-hmm. Right? It, it touches you on so many levels, really. Yeah. Yeah. So, I think he was extremely mature and the treatment was very mature. He was very mature and he was very mature. టచ్ చాలా మంది హృదయాలు టచ్ చేసింది ఆ టచ్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్పెషల్లీ మీ పార్ట్నర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి చాలా బిజీగా ఉన్నా అంట ఈ ఫిలింకి ముందు ఈ ఫిలిం తర్వాత కూడా దొరకడం చాలా కష్టపడు తాను యా తాను చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసాయి ఆన్ స్క్రీన్ అని చెప్పాలి అండ్ సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ న్యూ జనరేషన్ న్యూ టాలెంట్ అండ్ ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ అప్పుడు వచ్చి టూ త్రీ ఇయర్స్కి ఒక టీం వస్తారు ఆ టీమ్ వచ్చి ఓ పెద్ద బ్రేకింగ్ చేసేసి తర్వాత వేరే ఓ టూ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు సస్టైన్ అంగా నెక్స్ట్ ఓ టీమ్ వస్తారు లేదు నానే వచ్చి ఎయిట్ నైన్ టీమ్స్ చూసేసాను తమిళ్ళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా మన ప్రతి రంగ లవ్ టుడే డైరెక్టర్ వరకు చూస్తే అన్నీ ఓ మ్యాజిక్ చేస్తారు అలా మ్యాజిక్ చేసిన వాళ్ళ మన హర్ష నెక్స్ట్ పెద్ద డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది హ్యాపీగా మంచి మంచి ఫిల్మ్స్ చేయండి వీఆర్ వెయిటింగ్ సో తెలుగులో మనం వేదం అన్న సినిమా చూడడం జరిగింది క్రిష్ గారి ఫిలిం బట్ అది కనెక్ట్ అవుతుంది క్లైమాక్స్కి వచ్చేసరికి ఒక్కరికి ఒక్కరికి ఎక్కడికో మేబీ చూసుకున్నా చూసుకోకపోయినా ఒక కనెక్టివిటీ అనేది ఉంటుంది బట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఎవ్రీ స్టోరీ హ్యాస్ వన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్ క్లైమాక్స్ అనేది అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టోరీలోకి వెళ్తుంది సో ఏంటి ఇది ఐదు కథలు ఒక్కొక్క సినిమాగా చేసుకున్నది మొత్తం కలిపి చేశారా లేకపోతే ఈ సినిమాకి ఐదు కథలు అనుకున్నారా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి యా రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఈ సినిమా కోసం రాసుకున్న కథలేనండి ఫస్ట్ ఫైవ్ సెన్సెస్ మీద ఫైవ్ స్టోరీస్ చేయాలి అన్న ఐడియా నుంచి ఒక్కొక్క స్టోరీ డెవలప్ చేసుకున్నది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నవి దీంట్లో ఫిట్ చేసింది ఏది లేదు అండ్ మీరు అన్నట్లు స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్ అండి ఇది ఈచ్ స్టోరీ సపరేట్గా జరుగుతుంది బట్ మాకు హైపర్ లింక్ పాయింట్ వచ్చేసి బ్రహ్మానందం గారి క్యారెక్టర్ సో యా సో అలాంటి ఒక హైపర్ లింక్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు రిస్క్ అనేది అనిపించలేదు మాకు మేకింగ్ కూడా చాలా బాగా చేసుకున్నాడు ఓ దేవుడు స్టోరీస్ చెప్పిన ఐ హ్యావ్ టు గివ్ క్రెడిట్ టు మై సినిమాటోగ్రాఫర్ అండి రాజ్